我是从你让我去暗箱里陪酒的那一刻起，就决定再也不会对你心存任何幻想了。我应该是好早之前就跟你说过，只是你一直都不怎么信。我说你是这个世界上除了我爸妈以外对我最好的人，我没有骗过你，是真的。是现在，你看，你看我现在成了什么样了？你说你在做一切的时候都是开心的，你想一想，你对我是有多么残忍？你再想一想，左邻出事之后，我爸妈是怎么做的？你怎么会用“货色”两个字来形容他们？他们欠了左邻的，你不一样玩弄了他们的女儿，不一样将她折磨的遍体鳞伤，连求死都不能吗？男人觉得烦躁的厉害，女孩压抑的哭声令他觉得心烦意乱。明明是想离开这里的，可是双脚却一点不听他的使唤。他也觉得自己有问题，无端端的为什么要来医院看他呢？就扔他一个人在这自生自灭的不好吗？那样不才是他应该看到的吗？他觉得自己真的矛盾极了，可是他又拉不下脸面来安慰他一点什么。是的，就是安慰。蒋庆南线下虽然没哭出声，但是一个女孩子咬着唇，眼泪哗哗的往下落的样子，真是比大声的哭出来更容易激起男人心底的保护欲吧。男人的大手握了又握，他真的很想把娇弱的蒋庆南拥进怀里头。淡淡的烟草味弥漫着整个房间，蒋千南秀挺的鼻子皱了皱，他不知道是不是他不说话就代表着把他的话给听进去了呢？但是他真的很累了，不想再跟他纠缠了。他默默地闭上眼睛，缓缓地拉拉被子准备睡一觉。门外突然传来两声敲门声：“楠楠姐，我是立维，我可以进来吗？”